நட்சத்திரங்கள் மற்றும் எரி நட்சத்திரம் கோள்கள் மற்றும் சந்திரன்கள் மட்டும் சூரியனை நெருக்கமாக சுற்றி வருவதில்லை பூமியுடன் சேர்ந்து இதன் நண்பர்களான ஆயிரக்கணக்கான அனைத்து அளவுகள் மற்றும் வடிவங்களில் உள்ள சிறிய பாறைகள் மற்றும் பனிக்கட்டிகள் சுற்றுகின்றன ஒரு சில காரை விட சிறியவை மற்றவை முழுவதும் சில நூறு கிலோமீட்டர் இந்த வளிமண்டலத்தின் சிதைவுகள் எரி நட்சத்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இப்போதும் சூரிய மண்டலத்திற்குள் உள்ளேயும் வெளியேயும் பெரிய சிதைவுகளின் கும்பல் சுழன்று இரவு மேகத்தில் வால் நட்சத்திரத்தை உருவாக்குகிறது அனைத்து நேரங்களிலும் இந்த சிதைவுகளின் குவியல்கள் பூமியில் எரி நட்சத்திரங்களாகவும் ஊடுருவுதல் மூலம் சில நிலத்தில் விண்கற்களாகவும் விழுகின்றன ஒவ்வொரு நாளும் டன் கணக்கில் விண்வெளி சிதைவுகள் மழையாக பூமியில் விழுகின்றன சில நேரங்களில் அதிகமான செறிவுகளில் பெய்வதால் இரவு வானில் பொன்னிற மழையை உருவாக்குகின்றன இது விண்கற்கள் பொலிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது இவை பூமியின் வளிமண்டலத்தை அடைந்து எரிகின்றன விண்கற்கள் என்பது விண்வெளியின் தூசி மற்றும் குவியலாகும் இவை சிறியதாக இருப்பதால் நிலத்தை அடைவதற்கு முன்பே எரிந்து விடுகின்றன வளிமண்டலம் வழியாக வந்து நிலத்தை அடையும் விண்கற்கள் மூழ்கும் அளவிற்கு பெரியவை இவற்றில் பெரும்பாலானவை பாதிப்பை ஏற்படுத்தாமல் கடல்களில் விழுகின்றன மேலும் கட்டிகள் அளவுகளிலிருந்து வேறுபட்டு ஆப்பிரிக்காவின் நமேபியா பகுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு விழுந்த கார் அளவிலான விண்கற்களால் பெரிய பள்ளங்கள் ஏற்பட்டன சூரியனை சுற்றி திரும்பும் போது ஒரு வால் நட்சத்திரத்தின் வாழ் திசை மாறும் அதிலும் மிகவும் குறைவான திடப்பொருட்கள் தான் இருக்கின்றன என்பதால் அவற்றை சூரியனிலிருந்து வெளிவரும் மின்னாற்றல் ஊட்டம் பெற்று தூசிகளை கொண்ட சூரிய காற்று எளிதாக ஊதி தள்ளிவிடும் அதன் காரணமாக அவை எப்போதும் சூரியனுக்கு எதிர் திசையை நோக்கி இருக்கும் ஹாலிஸ் வால் நட்சத்திரம் எட்மன் ஹாலியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அது ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஹாஸ்டிங்ஸ் போருக்கு முன்பு தோன்றியது மேலும் சிலர் இதை பெத்லகமின் நட்சத்திரம் என்று அழைக்கிறார்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் Please like and share. Don't forget to subscribe us.